Ну що, шановні, нарешті ця подія сталася. Ми знаходимося на приватній обсерваторії Сергія Вербицького. І скоро ми зайдемо в цей купол, де знаходиться ціла купа цікавого. От. Ну що, поїхали? Галицька глибинка, маленька експериментальна обсерваторія. Це не є обсерваторією в її класичному значенні, це є такий полігон. Тут постійно все змінюється. Тут постійно щось тестується, пишуться графіки, робиться аналіз, тестується оптика, FWHM, RMS, тут для застроєння все зрозумілі речі. Наразі тут стоїть наш новий телескоп, з яким ми з Сергієм Плаксою Сіти. три місяці вже пиляємо. До речі, це Сергій Плакса. Це Сергій Плакса, один з найвідоміших астрономів України, найсерйозніших. Ось, ми його допиляли трошки так і починаємо тестувати. Вчора я на кінець добився, що зірки стали по 1,8 секунди. 1,8, 1,6, 1,4 трапляються зірочки. Тобто відіставали, дякуючи Васильові, як його олійнику, і дякуючи. Едварду, який теж мені прислав коліматори. Дуже-дуже йому дякую. Це лежить апохромат. Один з найбільших, мабуть, апохроматів в Україні. Я так думаю, 203 мм. Колись він стояв на місці Ньютона. Ось. Ну, як завжди, все в такому стані, як і у всіх астрометрів. Коліматори. Окуляри, дзеркала якісь валяються, якісь різні прилади, призначення яких я і сам деколи не розумію, ну і всяке таке інше. В основному тут тестується монтування, тому що ну, ми як виробники вони монтувань, ми їх тестуємо. Періодику пишемо, От, але деколи трапляється тестувати телескоп. Ось можу показати, наприклад. Вход. Починаємо кнопочку і воно починає якось там трошки жужжати. О, їде, стає чоловіку сяти. Та й таке. А що? А що я? Я нічого. Я виробляю. О, плакса, оце от світило. Покажи плакс. Другої величини. Другої величини в Україні. Не знаю. А, перший це, напевно, Юра Іващенко, тому що він відкрив скільки астероїдів вже більше ста. Так, опустимо. І підемо виконувати обов'язкову програму, тому що це теж треба виконати. Всі нелегкі часи. 
До речі, часи у нас дійсно зараз нелегкі. Бо знімаємо ми це все під час війни. Так. На жаль. Оп. Ну що, закриваємо. Ладно, будьте уважні. До речі, ідея цього купола, який одночасно і піднімається, і закривається, забрало, приснилась мені у сні. Ви всі дуже довго думав, як зробити так, щоб верхня створка закривалась, а нижня піднімалась. І в один прекрасний день, тобто в ніч, мені приснився сон. Постав шестерню, я вам зараз покажу. Тут є шестерня, а тут є зубчиста рейка. І коли верхня забрало давить на оцю пімпочку, оця зубчиста рейка давить на цю шестерню і піднімає оцю сворку вверх. Треба було б запатентувати, але якось не склалося. У класичних обсерваторіях ця штука відкидається вниз. Тут вона гарно-гарно заїжджає вниз. Ось так. <рес> ну що, оператор, задоволений? Можеш ще зняти квіти мені. Вже після астрономії друге моє захоплення це квіти. Квіти, сади, рослини. А це вже відкрилось, може, в другій серії. На цій радісній ноті. О, Всім папа. Ось, ось. Це, це дрова. Труди. Це результати наших трудів з плаксою за останні два тижні.